முடிய <laughs> <laughs> அதை நீங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னா அதையுமே நம்ம வந்து அகத்தை வந்து நீங்க அப்படியே பிரவாகத்துல விட்டுறணும் தாட்ட பிரவாகத்துல விடணும் நம்ம அவங்க செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு முடிக்கிற மாதிரி ஈ பழக்கத்தை பொறுத்த அளவுலையும் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவாவோ நெகட்டிவாவோ நம்ம செய்யறதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே நம்ம கையில இல்ல எந்த விதமான அதிகாரமும் நம்ம கையில இல்லங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா தான் அது அதுவா செயல்பட்டு அதுவாவே சரியாகும் அப்ப அந்த தீய பழக்கங்கிறது நீங்க ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணி அதை சரி பண்ண முடியாது அதனால அதை வந்து நீங்க அது உங்களை மீறின ஒன்னா நீங்க எடுத்துக்கணும் இப்ப பழக்கங்கள்ங்கிற ஒரு பிரச்சனையே வந்து உங்களை மீறிய ஒரு செயலா எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அதை ஹேண்டில் பண்றது உங்களுக்கு அதை நீங்க திருப்பி திருப்பி நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன முடிவு பண்ணணும்னா அதை நம்மளை மீறிய ஒன்னு நீங்க எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஒரு முடிவுக்கு வந்தீங்கன்னாலே அதுவே அதனுடைய பலம் எல்லாம் போயிடும் அது நீங்க ஏன்னா நீங்க வந்து அதை சரி பண்ணணும்னு நினைச்சாலுமே அது ஒரு பலம் பெற ஆரம்பிச்சிடும் அதை நீங்க வந்து அது பொக்குல அது பொக்குல போகணும்னு நினைச்சாலும் பலம் பெற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால நீங்க என்ன செஞ்சாலும் அது பலம் தான் வரும் அதனால அதனால நீங்க அது அது போக்குல விடணும்னு சொல்லி சொன்னா அந்த பிரச்சனையை வந்து கையில எடுக்க கூடாது அதனால அது அப்படித்தான் இருக்கு உங்களை மீறி நடக்குன்னு எடுத்து அந்த அதோட முடிச்சுக்கிட அது அதுவாவே தான் சரியாகும் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 அதனால நீங்க அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே சிகரெட் கண்டினியூ ஆனாலும் ஆயிட்டு போட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா தான் நீங்க எல்லாத்தையுமே விடுற ஒரு மனநிலைக்கு வரீங்க அதனால அந்த சைக்கலாஜிக்கலா உள்ள பாண்டேஜ் அங்க போகும் ஆனா அதே நேரத்தில் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா அது வேண்டாங்க உங்களை மீறி உங்களை மீறி தான் செயல் பட் இருந்தாலும் உங்களுடைய உள்நோக்கம் வந்து அதுல வந்து விடுபடணுங்கிறது இருக்கு இப்படி ஒரு என்ன இருந்தா தான் நீங்க அந்த இதுக்கே வருவீங்க இது நல்லா தான் இருக்கு உடனே அவசியம் இல்லை நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா தான் அந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டீங்க இந்த ஆராய்ச்சிக்கு வர மாட்டீங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அதுல விடுபடமும் என்ன இருக்கு பட் இருந்தாலும் உங்களை மீறி நடக்குங்கிற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு அந்த கான்சியஸ்னஸ் போகும் அதோட வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அது அது அளவுலேயே ஆப்ரேட் ஆயிரும் வேற ஒரு கட்டத்துல வந்து அதுல ரொம்ப ஒன்றும் ஒரு ஒரு ஈடுபாடே இருக்காது வேற நீங்களா வந்து அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணா மட்டும்தான் ஒரு மொழிய அதுவா அவங்களை வந்து டார்ச்சர் பண்ண சரி ஐயா அந்த கேள்வியோட எக்ஸ்டென்ஷன் எனக்கு ஒரு ரெண்டு கேள்வி இருக்குங்க சரி இப்போ நாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அது ஒரு புதை குழியில நம்ம மாத்திட்ட மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு மசில்ஸ் அசைச்சாலும் நம்ம உள்ளதான் போவோம் அப்படிங்கிறது இங்க ஆனா இப்ப எனக்கு உங்களை படிச்சது இல்லைங்கயா நம்ம மனச வந்து உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க வெளிச்சம் போட்டு காட்டுறது ரொம்ப சிம்பிளா மனச புரிஞ்சதுனால அது ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி வந்துச்சுங்க அதனால நம்ம தீய பழக்கங்கள் இருந்து அடிமை ஆயிட்டாலும் அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம மனசையே நம்ம ஆழமாவும் இது இப்படித்தான் செயல்படுது அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு எஃபர்ட் போட்டு நம்ம புரிஞ்சுட்டா அது நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லைங்களையா இல்ல அதான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் சேர்ந்து இருந்தா தான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு சரியா இருக்கும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கும் வரணும் ரெண்டும் சேர்ந்து வரணும் அப்படின்னா தான் அவனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா சரிங்க அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வராதவங்க அந்த இதை பயிற்சி பண்ணா இந்த அளவுக்கு வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம சொல்ல அந்த முடிவை மட்டும் எடுத்து எப்படி வேணாலும் நடந்து போட்டுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அது எந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணங்கள் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கிறவங்க தான் நம்ம பாக்குறோம் அவங்க வந்து இதுல ரிலீவ் ஆயிடுறாங்க அப்போ அவங்க ரிலீவ் ஆகிறது வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அது போகல இதை வந்து மைண்ட் பண்ணாத ஒரு தன்மையும் இருக்கு ரெண்டும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு வேலை செய்யும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க வராத ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு இந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ஆகுமான்னு தெரியல சரிங்க உங்க புஸ்தகத்துல இங்க நீங்க அந்த ஒரு ஒரு உங்க ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவீங்க ஒருத்தர் வந்து காலேஜ்ல வந்து ஜாலியா சுத்திட்டு இருப்பாரு ஆனா பரீட்சை டைம்ல காணாம போய் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு 
அவர் வந்து பரீட்சையிலே முதல் மாணவனா வந்துருவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உதாரணம் சொல்லுவீங்களா அந்த மாதிரி தீய பழக்கம் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம டைரக்ட் அட்டாக் பண்ணாம நம்ம மனசையே ஆழமா எல்லாம் எஃபர்ட் போட்டு ஆழமா புரிஞ்சிட்டோம்னா அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு வரும் இல்லைங்களா சோ அட்லீஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம எஃபர்ட் போடலாம் இல்லைங்களா ஆமா நீங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நீங்க எஃபர்ட் போட்டாதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எஃபர்ட் போடுங்க தீய பழக்கங்கள்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கு எஃபர்ட் போடாது நன்றி அவ்வளவுதான் நம்ம சென்னையில கேள்விக்கு போகலாம் அடுத்த கேள்வி